Yo, c'est Goji, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ma vidéo sur l'iceberg de One Piece. Enfin, après plusieurs longues semaines de teasing, voire même de longs mois, hein, je pense, j'ai l'honneur de vous présenter ce qui sera pendant très longtemps la vidéo ultime de ma chaîne, l'iceberg de One Piece, un condensé spécial de toutes les théories et histoires relatives à One Piece qui m'ont marqué depuis que je me suis plongé dans ce monde si spécial. Alors, je vais quand même vous faire une intro pour vous expliquer ce que vous allez voir et ça me semble assez important et ça me permettra aussi de vous préciser plusieurs choses. Cette intro est tournée après la fin du montage de la vidéo, donc c'est normal si je change plus loin, ne vous inquiétez pas, c'est bizarre mais normal. Pour ceux qui ne savent pas, un iceberg sur par exemple un jeu ou une série, c'est plusieurs de ces sujets qui sont séparés en plusieurs catégories allant du plus connu et emblématique au moins connu et énigmatique. C'est aussi simple que ça. Cependant, ma version de l'iceberg de One Piece différera, je pense, un petit peu des autres. Étant donné que je suis parti de zéro pour sa création, que j'avais un temps assez limité et surtout que je devais y travailler seul dessus. C'est pourquoi ma version de l'iceberg se basera sur le même principe que sur celui m'ayant donné l'idée et inspiré à faire cette vidéo aujourd'hui, celle du youtubeur Combo et son iceberg sur World of Warcraft qui m'a véritablement passionné. Il se composait principalement de théories, de rumeurs autour de ce jeu absolument absolument mythique, qui est d'ailleurs mon préféré. Donc, ça m'a donné envie de faire la même pour One Piece, j'ai voulu introduire à la fois des histoires, des théories, des anecdotes, sans les classer uniquement par leur popularité, mais surtout par l'aspect étonnant, sombre, choquant qu'ils peuvent avoir. Alors, sachez que j'en suis extrêmement fier, vraiment, j'ai vraiment bossé comme un dingue dessus depuis plus d'un mois, et je pense que ça se sentira. Sachez également que j'ai beaucoup de sujets en réserve pour une deuxième partie aussi longue, voire même encore plus que celle-ci, alors si ça vous intéresse, pour 2023 éventuellement, faites-le moi savoir en commentaire. En tout cas, je considère cette vidéo comme un cumul de toutes les connaissances que j'ai pu avoir sur One Piece depuis plus de 7 ans, alors tout le monde trouvera son compte, que ce soit les grands passionnés ou les lecteurs plus occasionnels. J'en profite également pour remercier notre staff sur notre serveur Discord pour m'avoir donné des idées de sujets, alors je vous invite à aller les remercier en rejoignant notre serveur dont le lien est en description. Voilà, eh ben rien que l'intro était longue mais nécessaire, ceci est une vidéo de passionné de One Piece, de son histoire, de ses théories et de tout ce qui compose le meilleur, le pire, le plus attendu ou le plus inattendu de cette œuvre mythique. Je vous invite à exploser les likes comme jamais pour cet iceberg, pour mes cernes et les heures de sommeil que j'ai à rattraper dans les prochains jours, ainsi qu'à vous abonner pour profiter du très lourd qui va arriver en 2023. Je le répète jamais assez, ce sont les meilleurs soutiens, merci à vous. Nous pouvons enfin commencer avec la première partie de l'iceberg, son sommet. Profitez-en bien avant de plonger au plus profond des abysses. <rire> Ça me semblait important de le notifier dès le début pour toucher le plus grand nombre de gens possible, mais cet homme n'est pas Ichiro Oda. Il s'agit de Eiji Aonuma, l'un des principaux créateurs des légendaires jeux vidéo The Legend of Zelda. Pensez-y la prochaine fois que vous verrez quelqu'un prétendre qu'il s'agit d'Echiro Oda. <rire> Dragon, le père de Luffy, est sans aucune hésitation l'un des plus vieux mystères de One Piece. Son apparition symbolique sur Locktown, lieu d'exécution de Goldie Roger et dernière île avant Grand Line, est teintée de mystère encore 25 ans plus tard. Alors que Luffy allait vivre la même fin que Roger en se faisant exécuter sur le même échafaud, un puissant éclair sorti de nulle part s'abat sur son bourreau, sauvant in extremis le futur roi des pirates. Un coup du destin Possible, mais là intervient l'histoire de Monkey D. Dragon possédant une arme antique, Uranus, avec laquelle il sauva son fils. Dans One Piece, il existe trois pouvoirs appelés armes antiques, dont la puissance s'inspire des divinités Pluton, Poséidon et Uranus. Cette dernière pourrait se baser sur l'invocation des éléments célestes, et la foudre tombée sur l'échafaud serait l'une de ces démonstrations de force. Et évidemment, la présence de Dragon ne serait pas un hasard, puisque c'est lui qui aurait utilisé ce pouvoir afin de sauver son fils. A cela, on peut ajouter les multiples apparitions du leader des révolutionnaires, associé à d'importants changements climatiques, qui viennent nourrir cette idée qu'il possède de l'arme antique contrôlant les éléments. A l'heure actuelle, le mystère est entier alors que pas loin de 1000 chapitres se sont écoulés. <rire> Punk Hazard fut le premier véritable arc du Nouveau Monde apportant son lot de nouveaux personnages et sa nouvelle intrigue. Oui, ça fait beaucoup de nouveautés. 
Monet a été l'un de ses personnages marquants pour plusieurs raisons, mais la principale vient sûrement du chapitre 694 où cette dernière meurt poignardée par César Clown après une habile manipulation de la part de Trafalgar Law qui a échangé son cœur avec celui de Smoker. Si vous vous posez la question de comment et pourquoi la mort d'un personnage aussi secondaire peut sembler si importante, c'est à cause de son fruit du démon. Dans ce même arc, nous avons pu découvrir qu'un fruit du démon était réapparu dans un sac de pommes après la mort de son utilisateur, comme si la réincarnation de ses pouvoirs démoniaques se faisait exclusivement vers un fruit, quelque part dans l'environnement proche. Alors il n'a pas fallu longtemps après la disparition de Monet et sa présumée mort que la réincarnation de son fruit du démon ait été spéculée dans un endroit assez particulier, le semi. Plus précisément les mandariniers de Nami présents sur le Sony. Le Yuki Yuki no Mi de Monet après la mort de cette dernière se serait tout naturellement réincarné quelque part proche de Punk Hazard et ça serait dans l'une des mandarines adorées de Nami. Sans le savoir les Mugiwara transporteraient et ce depuis Punk Hazard le fruit du démon de Monet qui se serait réincarné sur leur navire suite au décès de son utilisatrice. Nami étant la principale consommatrice de ses fruits ingurgiterait alors sans le vouloir le Logia de la neige. A cela il y avait plusieurs indices ou sous-entendus cette sculpture d'Usop qui représente une femme de glace au trait similaire à Nami dans la cover du chapitre 733. Le fait que Nami est un lien particulier avec le climat et donc la neige, ou bien encore une réponse d'Oda dans le SBS 24 assez intrigante. Un lecteur a demandé pourquoi Luffy ne mangeait pas les mandarines que cultivait Nami sur le bateau, ce à quoi il a répondu qu'une mort instantanée le frapperait s'il en mangeait une. Il s'agit effectivement d'un running gag concernant Nami et son caractère très particulier qui pourrait tuer Luffy s'il touchait à l'un de ses précieux agrumes. Mais en suivant cette théorie, on peut le voir autrement et Luffy pourrait mourir en ingurgitant un deuxième éventuel fruit du démon, chose censée le tuer instantanément puisqu'il en possède déjà un. La réponse d'Oda va encore plus loin en disant, je cite, « Je ne pense pas qu'elle serait assez froide pour laisser mourir ses amis de faim. » Bien que ce soit une réponse totalement normale au premier abord, si on garde en tête la théorie que le fruit de la neige soit réincarné dans l'une de ses mandarines, le rapport avec le froid est alors tout de suite plus intrigant. <rire> Les supernovas recèlent de nombreux secrets. Au fil des années, d'éventuels liens qu'ils pourraient avoir avec d'autres pirates ont été recherchés pour espérer découvrir une partie de leur histoire et de leur passé. Ça n'a pas été franchement concluant, pourtant l'un de ces liens est difficilement oubliable. Celui entre Bonnie et Big Mom. En effet, pas besoin de creuser bien loin pour remarquer de grandes similitudes entre leurs deux personnalités. Bonnie est surnommée la Gloutonne, un titre s'associant parfaitement à Big Mom et sa réputation d'être insasiable en constante recherche du meilleur mais à déguster. Une particularité que ces deux personnes possèdent et qu'on retrouve finalement assez rarement à cette échelle, bien que Luffy et son appétit d'ogre fait exception à la règle. Si cet élément a pu mettre la puce à l'oreille, un autre a agi comme une confirmation tant l'indice était énorme, leur bateau respectif. Bien qu'il n'ait été visible qu'une fois après la fin de Marineford, le bateau de Bonnie avait un design fortement axé sur le thème de la cuisine. Surprise, sur Dressrosa, le Queen Mama Chanter, navire immense de Big Mom apparaît et nous expose son design également axé sur le thème de la cuisine. Les indices sont donc désormais bien trop nombreux. Et ça ne s'arrête pas là. Le rouge à lèvres similaire viendra conforter leur ressemblance physique cette fois-ci et pire encore avec leurs cheveux roses donnant l'impression de voir en Bonnie une Big Mom miniature. Pourtant et de ce que l'on sait jusqu'à présent, elle ne semble avoir aucun lien avec elle. En tout cas, depuis l'introduction de Big Mom et sa famille, plus rien ne nous a laissé suggérer que Bonnie partage son sang d'une manière ou d'une autre. Est-ce pour autant la fin de cette théorie Bonnie et Big Mom ont-elles plus aucun secret à nous dévoiler Eh bien ça, l'avenir nous le dira. <rire> Si on doit parler de liens familiaux secrets pas encore révélés par Oda, Otama est le parfait personnage à mentionner. Véritable figure de l'arc de Wano Kuni, elle est connue pour être orpheline, seule, sans qu'on l'on sache exactement qui étaient ses parents. Une théorie veut qu'elle fasse partie du clan Kurosomi, le clan du terrible Orochi. Les éléments assez minces sont malgré tout suffisants pour planter la graine du doute dans votre esprit. Elle est l'une des rares à partager la même couleur de cheveux qu'Orochi. La mort de ses parents serait en réalité liée à la chasse aux Kurosomi par les autres habitants de Wano Kuni et cerise sur le gâteau, d'après certains lecteurs japonais, nous pouvons retrouver l'écriture Kurosomi sur les pierres tombales de sa famille. C'est peut-être capillotracté, mais Oda ne s'est toujours pas prononcé sur ce sujet, alors tant que rien n'est démenti, la piste est toujours intéressante à exploiter. <rire> 
Chaque personnage de One Piece a une personnalité propre, avec son caractère, ses ambitions et son humour unique, trouvable nulle part ailleurs. Les Mugiwara n'en font évidemment pas exception, mais l'un d'eux possède une étonnante capacité de prédiction, malgré lui, qui ne laisse plus les lecteurs indifférents. Usopp. Si vous vous intéressez assez à One Piece pour regarder des théories ou scruter les forums et ses divers canaux de discussion, vous devez savoir qu'Usopp est considéré comme l'oracle du manga. Et ce, bien malgré lui. Lies become truth. Un color spread n'a jamais autant dit la vérité que celui du chapitre 796. En effet, les mensonges qu'il aime raconter finissent étonnamment par toujours se réaliser. Ça commence doucement avec un mensonge sur des pirates qui attaquent son île pour terrifier les habitants, et là, cela devient une réalité quand Kuro passe à l'action et révèle son plan d'attaquer l'île et s'emparer de la fortune de Kaya. Ensuite, ça sera le pays des nains et le fameux poisson Goberdil teasé au chapitre 24 pour apparaître une centaine de chapitres plus tard pour le poisson géant de Little Garden et plus de 700 chapitres plus tard avec les Tontata de Dressrosa sans coup sop n'ait connaissance de leur existence. Vous l'aurez compris, le sniper de l'équipage a dissimulé une pléthore de mensonges au fil de l'histoire et chacune de ses paroles est désormais finement analysée dans le but de prédire de futurs événements. Le plus important aujourd'hui n'est pas les mensonges du passé mais plutôt ceux qui pourront se réaliser dans le futur. Et à ce jeu là, un se distingue particulièrement des autres mais il va falloir attendre plus loin dans la vidéo pour le découvrir. <rire> Au fil des années, nous nous sommes habitués aux nombreux et tragiques flashbacks de personnages qu'Oda introduit dans son histoire. Ils sont si nombreux qu'on ne peut les compter. Pourtant, l'un d'eux, l'un des tout premiers, a très largement suscité l'attention de la communauté et de nombreuses théories se sont développées autour, le passé de Zoro et de Kuna. Alors, on reviendra plus tard dans cet iceberg sur la mort de Kuna. Le sujet actuel portera sur elle, mais surtout sa survie et sa transformation en Tashigi. L'étrange ressemblance de ces deux femmes ne serait pas un hasard si on en croit cette théorie. Elles viennent toutes les deux d'Is Blue, elles manient le sabre, elles ont un âge à peu près similaire, un physique très ressemblant ayant perturbé Zoro, et ce n'est pas tout. Kuna a toujours dit vouloir être un homme pour devenir un puissant épéiste, chose qu'elle ne pensait pas pouvoir devenir en tant que femme. Ironiquement, Tashigi a vu son corps échanger avec celui de Smoker sur Punk Hazard, devenant ainsi et temporairement un homme. Tashigi avait aussi la ferme intention de reprendre de Zoro le Wado Ishimonji, la lame qu'il a justement hérité de Kuina lors de son décès. Et pour finir, Tashigi et Kuina ont une particularité qu'elle partage avec beaucoup de femmes. Leur nom fait référence à un oiseau. Or, les oiseaux liés à ces deux épéistes sont incapables de voler. Vous l'aurez compris, cette hypothèse a de quoi intéresser et ce n'est pas fini car vous verrez plus loin que l'histoire de Kuina est sujet à plusieurs mystères finalement assez terrifiants. <rire> On parlait d'Usopp un peu plus tôt, parlons désormais de son alter ego, Soge King. Vous n'êtes pas sans savoir que le roi des snipers qu'incarne Usopp sous son masque a une véritable histoire. Il pourrait, d'après la légende, toucher sensible en sentir, un taux de précision absolument parfait, et pour cause, il vient de l'île des snipers. L'idée, c'est que cette île mythique dont nous n'avons jamais entendu parler avant ni même après soit réelle. Oui, n'oubliez pas que les mensonges d'Usopp ont tendance à devenir réalité comme nous avons pu le voir, et l'existence de l'île des snipers ne ferait pas exception. Caché, dissimulé parmi les millions d'îles du monde de One Piece, ce lieu abriterait bel et bien la légende du plus grand sniper de tous les temps. <rire> Cette fois-ci, ça sera une petite théorie de ma cuvée, personnelle que je vais mettre en avant, puisque d'après mes recherches, je suis le seul à avoir fait un tel rapprochement. Ce n'est plus un secret, Oda puise son inspiration de différentes sources pour élaborer les bases de son histoire. Il y en a de toutes sortes que l'on continue de découvrir au fil du temps, et je pense que ça a été mon cas en 2019, lorsque je suis tombé sur l'histoire du dessin animé des pirates du tourbillon noir. Je vais vous passer l'explication de comment j'ai découvert cette série puisque absolument tout est expliqué dans la vidéo que je lui ai dédiée. Mais brièvement, rien qu'avec le synopsis du tourbillon noir, vous comprendrez que ce n'est pas un dessin animé banal. La série suit un groupe d'aventuriers dans leur quête pour recueillir les 13 pierres de la loi, qui, selon la légende, offrent un trésor fabuleux et magique à leurs détenteurs. Leur but est de ramener l'ordre sur le monde de mer en luttant contre les tourbillons noirs, substance maléfique qui engloutit et dévore tout ce qu'elle touche. Seront-ils en mesure de réunir le pouvoir 
avoir des pierres pour repousser les tourbillons en noir. Alors si on décortique tout ça et qu'on le superpose à One Piece, le groupe d'aventuriers ce sont en fait des pirates. Ces pirates seraient donc les Mugiwara. Les 13 pierres de loi sont littéralement les 13 poneglyphes nécessaires pour à la fois atteindre l'Aftel et découvrir l'histoire du siècle oublié. On arrive à ce chiffre en combinant les 9 poneglyphes que représente le Rio Poneglyph, celui que recherche Robin et celui qui va expliquer toute l'histoire du siècle oublié. Ce sont très clairement les éléments les plus importants de l'œuvre. Donc je vous laisse faire le calcul mais les 9 poneglyphes formant le Rio Poneglyph et les 4 Rod Poneglyphes nécessaires pour atteindre l'Aftel, ça nous fait un total de 13 pierres à trouver pour que Luffy complète l'histoire de One Piece. Du coup, on retrouve les 13 pierres de la loi du tourbillon noir qui offre un trésor fabuleux, ce trésor étant, eh bien, le One Piece. Ensuite, le but des pirates du tourbillon noir est de justement ramener l'ordre sur le monde en luttant contre les tourbillons noirs. Dans One Piece, on retrouve simplement le concept de Luffy qui va devoir affronter Marshall D. Teach à la fin de One Piece, cet homme ayant consommé le Yami Yami no Mi provoquant des attaques en forme de tourbillon et provenant des ténèbres elles-mêmes. Alors c'est déjà énorme, en tout cas à mon sens, et ça c'était que pour le synopsis, je me suis tapé toute la série animée pour les besoins de ma vidéo et j'ai pu constater davantage de ressemblances plus que troublantes. Des monstres marins similaires à ceux de One Piece, des fruits étranges ressemblant aux fruits du démon, la fille de l'équipage qui possède les pouvoirs se rapprochant de Nami avec les éléments, la mère adoptive du héros qui ressemble étrangement à Dadan, la personne la plus proche d'être considérée comme la mère adoptive de Luffy, et surtout un arbre antique détruit par les ténèbres étonnamment similaire à l'arbre d'Ohara détruit par le Buster Call. Bref, je ne suis pas fou, les similitudes sont présentes et l'idée qu'Oda se soit largement inspiré de cet anime est désormais loin d'être impensable. Cerise sur le gâteau, les pirates du tourbillon noir ont été diffusés au Japon, berceau des Chiroda, en 1991 et 1992, soit 5 à 6 ans avant la première publication officielle de One Piece. Je le redis, ma vidéo complète à ce sujet est en description, je pense qu'à l'occasion j'en referai une nouvelle, plus propre et actualisée. Au final, je ne sais pas si Oda s'est réellement inspiré de cette histoire pour One Piece, il est clair que les ressemblances sont troublantes, même pour deux shonen d'aventure de pirates. À mon humble avis, il y a quand même eu une petite influence chez le papa de One Piece, ou alors les coïncidences sont vraiment, vraiment troublante. <rire> On le sait très bien, Oda a quelques difficultés à faire mourir ses personnages. En effet, ceux qui devraient théoriquement passer l'arme à gauche après une explosion ou une terrible blessure résistent finalement un peu trop bien aux dégâts. Plusieurs cas récents ont fait polémique, comme Kinemon durant la guerre de Nigashima qui a échappé à la mort plusieurs fois de façon assez forcée, ou même le père de Laura et Chiffon, Pound, que l'on pensait tous morts sur Walkak Island, exécuté par Oven. Il n'en est rien puisque c'est à travers une mini-aventure que Pound refera surface comme si de rien n'était. En partant de ce principe, nombreux sont les personnages qui, considérés comme morts, pourraient finalement être toujours en vie. L'un d'entre eux serait Pedro, le sauveur des Mugiwara, s'étant sacrifié face à Perospero. Il serait toujours en vie et réapparaîtrait aux côtés de Carotte un petit peu plus tard dans l'histoire. L'intérêt de sa résurrection est forcément contestable, néanmoins la communauté s'attend à tout moment à le revoir dans l'histoire tant Echiro Oda a des difficultés à se séparer définitivement de ses personnages, même secondaires. <rire> Les révolutionnaires représentent sans doute l'organisation la plus mystérieuse de tout One Piece, que ce soit l'origine de leur création ou même l'origine de leur créateur, un épais voile de mystère plane au-dessus du mouvement dont Monkey D. Dragon est à la tête. Ils sont tellement énigmatiques que même leurs principaux capitaines ont mis plus de 900 chapitres à être dévoilés officiellement. Et justement, plusieurs théories voudraient que bon nombre de révolutionnaires n'aient pas encore été révélés et que certains jouent même un double jeu dans d'autres organisations. Et il y a évidemment plusieurs candidats mais l'un des principaux se trouve être le seul amiral de la marine connu à ce jour pour avoir quitté cette institution militaire, Kuzan alias Aotiji. Kuzan a toujours été un marine différent des autres. D'une idéologie se rapprochant beaucoup plus de celle de Garpu Kobi, il a pris la lourde décision de quitter la marine après avoir échoué à vaincre Akainu pour le titre d'amiral en chef dans la bataille de Punk Hazard. Ce qu'il est devenu par la suite a choqué tout le monde puisqu'il s'est allié à Barbe Noire et son équipage pourtant à l'opposé de ses valeurs. Mais si finalement Aokiji n'était plus ni un marine, n'est toujours pas un pirate, mais travaillerait plutôt pour le compte des révolutionnaires en tant qu'infiltré. A cela, plusieurs indices qu'Oda aurait dissimulé nous permet de donner du corps à cette théorie. La silhouette inconnue aux côtés de tous les autres révolutionnaires, bien que ressemblant à Morley, serait en réalité Aokiji et il s'agirait donc d'un foreshadowing. Autre exemple, Barbe Noire a attaqué Baltigo, le lieu de commandement des révolutionnaires, grâce à l'infiltration de Jesus Borges. Cependant, à leur arrivée, les révolutionnaires avaient déserté, comme s'ils avaient été avertis auparavant. L'idée là encore, c'est 
c'est qu'ils aient un commandant infiltré dans l'équipage de Teach. Puis finalement, Aokiji serait en réalité le numéro 1 de l'armée révolutionnaire. Dans toute bonne organisation du monde de One Piece, Oda fait systématiquement en sorte de les diviser en numéros. Le chef ne se compte pas, il est le numéro 0. Le vice-capitaine se trouve être le numéro 1. Il vient ensuite le numéro 2, etc. Chose étonnante, Sabo est considéré comme le numéro 2, Dragon lui est considéré comme le commandant suprême. L'idée est que s'il existe entre eux un grade, le numéro 1, c'est que ce soit simplement Aokiji. Vous l'aurez compris, l'ancien amiral aurait donc mis son pouvoir et ses connaissances à la disposition du peuple et continuerait aujourd'hui son combat aux côtés de l'armée des révolutionnaires tout en étant infiltré dans le plus terrible et dangereux équipage pirate. <rire> Les fruits du démon font partie intégrante de la mythologie de One Piece et constituent un mystère absolument passionnant pour nous mais aussi pour les personnages qui doivent combattre ou consommer ces étranges sources de pouvoir. Ils sont malgré tout régis par une règle très simple, leur faiblesse se trouve dans l'eau. Un élément retrouvable absolument partout, logique pour une histoire de pirate me direz-vous. Étant donné que les fruits du démon peuvent générer toutes sortes d'éléments, une question a très vite pris en otage toutes les bouches, le fruit du démon de l'eau existe-t-il ou du moins peut-il exister il représente un véritable paradoxe, puisque tout en étant un élément parfaitement adapté à un Logia, il n'en est pas moins leur faiblesse incarnée. Un utilisateur du fruit du démon de l'eau serait finalement un véritable monstre dont les pouvoirs seraient quasiment inégalés. Mais d'un autre côté, un utilisateur de fruit du démon pourrait-il supporter l'eau qu'il génère alors que c'est censé être son point faible Eh bien on a la preuve que oui, ne serait-ce qu'avec Monet ou Aokiji. Ces deux personnages possèdent respectivement le Logia de la neige et le Logia de la glace, deux formes solides de l'eau. Donc euh, oui, concrètement, on peut dire que le Logia de l'eau existe déjà, il ne manque en réalité que sa forme liquide, qui pourrait ainsi représenter l'un des plus puissants fruits du démon de tout l'univers de One Piece. <rire> Shanks est l'un des plus mystérieux personnages de l'univers de One Piece. Ses origines sont particulièrement attendues, alors la moindre information à son sujet est minutieusement analysée. Quand la date de l'incident de God Valley fut révélée, datant de 38 ans, il n'a pas fallu longtemps avant que l'on s'empresse de faire le lien avec Shanks, qui est lui-même âgé de 39 ans. Il n'avait qu'un an lors de la guerre opposant Roger à Chebec, ce qui a forcément généré l'interrogation suivante, et si Chebec était le père de Shanks Le futur roi des pirates aurait alors récupérer le fils de son adversaire pour le protéger et l'élever à sa façon, un peu comme ce que Garp a justement fait avec Ace, le fils de Roger. Cette théorie a repris un certain intérêt récemment grâce à une révélation pour le moins inattendue, il est officiellement annoncé que Shanks a été retrouvé par l'équipage de Roger pendant l'incident de God Valley. Nous n'avons pas plus d'informations si ce n'est qu'il reposait dans un coffre-fort, mais là encore il n'en a pas fallu plus pour imaginer que Chebec avait son fils sur son bateau lors de sa défaite sur l'île des dieux. <rire> Marco a toujours une place particulière dans One Piece. Comme lui-même aime le dire, il est le babysitter des grands pirates. En effet, après Barbe Blanche, après la guerre de Marineford et après celle d'Ongashima, Marco tient avec ardeur son rôle de soutien en prêtant main forte à la nouvelle mais aussi à l'ancienne génération. Étrangement, Shanks a toujours montré depuis son introduction un désir de recruter Marco dans son équipage, chose que ce dernier refuse systématiquement. Pourtant, il n'est pas impossible que d'ici la fin du manga, en prévision de la grande guerre finale qui se prépare, Marco Marco cède aux demandes du roux et finissent par rejoindre son équipage avec comme objectif de venger une dernière fois Barbe Blanche en combattant Barbe Noire aux côtés de Shanks. <rire> Le Haki des Rois est l'un des principaux pouvoirs de l'univers de One Piece, un pouvoir qui a pris une toute nouvelle dimension sur Onigashima avec son éveil. Et plus on s'approche de la fin, plus les Mugiwaras s'entraînent et obtiennent une nouvelle puissance, plus la possession du Haki des Rois est possible pour l'un d'entre eux. Alors que seul Luffy était utilisateur de ce Haki, avant Wanukuni, Zoro a à son tour dévoilé cette forme royale du fluide dans son combat contre Kaido et King. Preuve que même aussi loin dans l'histoire, certains Mugiwara peuvent réveiller cette capacité endormie. Si c'est le cas, alors cela veut dire que deux autres personnages pourraient posséder le Haki des Rois et ce ne sont nul autre que Sanji. Et Usopp. Les arguments sont plutôt simples mais terriblement efficaces. Sanji est considéré comme le troisième plus important Mugiwara hiérarchiquement, après Luffy et Zoro. Il est un combattant hors pair et est issu 
d'une famille royale, la famille Vinsmok. En tant que prince et aile du roi des pirates, il serait donc logique et absolument pas choquant de le voir posséder et utiliser le haki des rois. Usopp, lui, est considéré comme le roi des snipers à travers son alter ego de Soge King. Il fut même considéré comme un dieu sur Dressrosa en ralliant de très nombreux puissants personnages à sa cause. D'ailleurs, lui-même à travers ses mensonges, se vante d'être au commandement de plusieurs milliers de personnes. Et justement, en parlant de ses mensonges, à deux reprises, Usopp sous-entend posséder le haki des rois. La première fois dans l'arc de Dressrosa, après qu'un terrible tremblement de terre ait frappé Greenbeat, l'île des Tontata, Usopp déclare qu'il s'agit là de son haki des rois. La deuxième fois, plus récente, lorsqu'il apparaît face à des sbires de Kaido, s'évanouissant à cause du haki des rois de Big Mom. Il s'attribue une nouvelle fois l'utilisation de son acquis des rois. A mon sens, cela ne fait plus aucun doute. Les foreshadows concernant Usopp sont bien trop nombreux pour qu'il ne possède pas cette forme du acquis, et évidemment, si Usopp en vient à l'obtenir, alors Sanji lui devra tout naturellement le dévoiler également pour valider sa place de rival direct à Zoro. <rire> Marijoise est une terre qui fascine pour de nombreuses raisons, et plus le temps passe, plus nous découvrons de nouveaux secrets reposant au cœur de cette cité antique. Doflamingo nous a révélé que le OPOP nomi de l'eau cachait un pouvoir, celui de la jeunesse éternelle, et que ce pouvoir lui serait nécessaire pour mettre la main sur le trésor national de Marijoise. Un trésor qui, d'après ses mots, pourrait retourner la face du monde, de par sa simple existence. Mais surtout un trésor capable de soumettre ce monde en l'utilisant combiné avec la jouvence éternelle du OPOP nomi. Cette chose caché dans la terre sainte des Tenrubito serait une arme antique. Laquelle Comment Pourquoi Ce sont des questions auxquelles nous ne pouvons réellement répondre. Mais une chose est sûre, c'est que jusqu'à présent, seules les armes antiques sont réputées pour changer la face du monde de par leur simple utilisation, coïncidant ainsi plutôt bien avec la description que nous en a fait le démon céleste. <rire> Goldie Roger, le roi des pirates, n'a jamais été tant révélé que sur Wano Kuni. Ça a vraiment été son arc, celui qui nous a le plus dévoilé son histoire, son voyage et son but ultime. Si beaucoup de questions ont trouvé une réponse durant ce flashback incroyable, une interrogation persiste, un mystère reste absolument entier. Quel est cet œuf visible sur l'Euro Jackson, le navire de Roger Cela fait depuis le chapitre 0, donc depuis 2009, que nous pouvons apercevoir cet étrange et imposant œuf sur le bateau du roi des pirates, plus précisément durant sa confrontation contre Shiki. Pourtant, ce n'est pas le point le plus éloigné de la chronologie sur lequel on peut se baser, car encore trois ans avant cet événement, quand Roger venait tout juste d'apprendre l'existence d'Oden à travers les journaux, cet œuf était déjà partiellement visible sur le bateau. Du coup, il est compliqué de savoir suite à quel événement Roger a récupéré cet œuf. Est-ce après God Valley ou peut-être après son arrivée sur Star Il est impossible de le savoir, mais il semble encore plus impossible de savoir ce que représente véritablement cet œuf. Les théories le concernant vont dans tous les sens, un monstre marin, un oiseau ou même une personne, mais la plus populaire d'entre elles reste que cet œuf contiendrait une arme antique. Cette idée repose essentiellement sur l'énorme tempête ayant éclaté au chapitre 0. Il se pourrait que l'œuf présent sur le bateau de Roger soit la cause de cet important changement climatique qui a tiré le futur roi des pirates d'une très mauvaise passe. Sachant qu'Uranus est connu comme étant le dieu du ciel, il n'en fallait pas moins pour imaginer que cet œuf contiendrait l'être incarnant cette mystérieuse et puissante arme antique. <rire> Il y a un personnage de One Piece qui est apparu pas loin de deux ans avant tous les autres, même avant Luffy, Roger et Shanks. C'est en effet dans le one shot nommé Monster de 1994 qu'Oda a introduit la toute première histoire de One Piece avec le personnage de Ryuma, le plus grand des pays au monde. Même sans avoir lu ce one shot, vous le connaissez forcément puisqu'il fut l'emblématique adversaire de Zoro sur Thriller Bark, celui qui lui a légué le Chusui. C'est également à Wanukuni que Zoro et nous-mêmes découvrirons davantage l'histoire de cet homme adulé aujourd'hui comme le dieu des lames. Dans Monster, Ryuma réussit l'exploit de tuer un dragon de Salam, un dragon qui menaçait tout le village dans lequel il s'était arrêté. Dans One Piece, Ryuma a également tué un dragon volant au-dessus de Wanukuni et protégé ce pays de tous les malfrats. Si vous en doutiez encore, il s'agit effectivement du même puisque Oda en personne a validé cette information dans le SBS du tome 47 en disant qu'il s'agissait bel et bien du même personnage. Mais alors si c'était bien le même, de quelle époque date Ryuma Quand est-ce que le dieu des lames arpentait-il les terres de Wanukuni Si on peut penser que son existence remonte 
attente. Au siècle oublié, le One Piece Magazine Volume 7 donne pour la première fois une vraie date qui est de 400 ans. Ryuma serait alors né il y a 400 ans, vivant à la même époque que Mont Blanc Norland, et cela semble avoir plus de sens après avoir découvert l'existence de l'ancien royaume sommeillant sous les eaux de Wanukuni. En effet, il y a des siècles, bien avant que la terre des samouraïs soit celle que nous connaissons, vivait le premier peuple des Wa. Inondés par les eaux, ces derniers ont décidé de rebâtir leur pays au pied de la montagne enneigée. C'est alors sur cette terre que Ryuma devint le daimyo de Ringo. De ce fait, l'information donnée dans le magazine volume 7 impliquant que le dieu des lames régnait il y a 400 ans semble correcte et coïncide avec le reste de l'histoire du pays des samouraïs. Le Devi Backfight, une des rares activités auxquelles s'adonnent les pirates ayant carrément eu droit à une adaptation entière dans un arc. Le Devi Backfight est un jeu de pirates entre deux équipages se jouant en plusieurs manches. Comme n'importe quel jeu digne de ce nom, il y a une récompense pour le vainqueur, par contre il s'agit des membres de l'équipage d'autres adversaires. Gagner une partie de Devi Backfight permettrait alors soit de renforcer et grandement améliorer votre équipage, ou au contraire, de vous démunir de vos précieux compagnons et évidemment de votre honneur. Les origines de ce jeu sont floues, cependant nous savons que c'est David Jones qui l'aurait inventé sur l'île paradisiaque des pirates. Si David Jones reste quelque peu mystérieux et que seul ce dessin de SBS nous permet d'imaginer à quoi il ressemblait, le paradis des pirates lui nous est désormais bien connu puisque cette île nous est apparue plus de 600 chapitres plus tard comme étant la ruche, le territoire de Barbe Noire. Encore plus loin dans le passé, c'était Rox Ditchebeck qui possédait cette île. On nous explique même que c'est là-bas qu'il recrutait ses membres d'équipage. L'idée est alors que Chebec ait pu recruter une grande partie de son équipage en jouant au Devi Backfight sur l'île qui a vu naître ce jeu. En gagnant systématiquement, il aurait démantelé un grand nombre d'équipages en récupérant leurs membres pour constituer le groupe ultime qui attaquera God Valley des années plus tard. Toujours en restant sur le thème de God Valley, saviez-vous que le combat final opposant Roger Garp et Chebec pourrait contre toute attente prouver que Kobe possède la lettre D dans son nom. En effet, Oda est plutôt friand des parallèles entre le passé, le présent et le futur, et l'incident de God Valley a mis en avant trois personnages bien particuliers, Gold D. Roger, Monkey D. Garp et Rox D. Chebec, trois membres du clan Deddy. Laissez-moi douter du caractère hasard de la chose. Comme je le disais, Oda aime faire des parallèles, et nous pouvons déjà voir celui de ces 3 d se dessiner dans la nouvelle génération. Goldie Roger a inspiré Monkey D. Luffy. Rox D. Chebec serait lié à Marshall D. Teach, à juger le navire de ce dernier nommé le Sabre de Chebec. Monkey D. Garp, quant à lui, est le mentor de Kobe. Kobe, dont on ne connaît ni le nom, ni les origines, mais qui reste un personnage sur lequel Oda porte beaucoup d'attention puisqu'il est le premier que Luffy a rencontré après avoir pris la mer tout en subissant une évolution digne du rival du futur roi des pirates. La vérité sur Kobe serait qu'il possède la lettre D dans son nom mais plus encore qu'un combat prenne place entre Luffy et Teach et que Kobe soit aussi de la partie. La trinité des anciens D reviendrait alors sous un nouveau jour avec ceux qu'ils ont inspirés ou même éduqués, confirmant ainsi que Kobe soit le D manquant et nécessaire à la reproduction de ce parallèle. L'une des plus ambitieuses théories de One Piece datant bien avant l'ère des vidéastes YouTube, le lien d'All Blue et de Redline. Peut-être que les nouveaux lecteurs ou ceux s'étant plongés récemment dans l'univers des théories One Piece ne le connaissent pas, mais elle a été longtemps et même encore maintenant considérée comme l'une des meilleures et cohérentes théories sur la fin de One Piece. L'apparition d'All Blue, cette mère recherchée par Sanji et qui représente son rêve ultime, la raison de sa présence dans l'équipage, n'existe pas. Ou du moins, pas actuellement. Il faudrait détruire Redline, plus précisément la partie où se trouve Marijoise, grâce au pouvoir de l'arme antique Pluton. Ce faisant, les cinq mers qui sont East Blue, North Blue, West Blue, South Blue ainsi que Grand Line finiront par se mélanger, révélant la mer légendaire qui est All Blue. Toutes les mers. En plus de détruire le gouvernement, détruire les frontières et révéler All Blue, cette théorie expliquerait pourquoi Shirley voit l'avenir de l'île des hommes poissons en ruine. Car cette île est située juste en dessous de Red Line qui subirait les dégâts collatéraux de sa destruction. Monkey D. Dragon vient conclure cette exploration de la surface visible de l'iceberg. Alors que l'on pouvait lui attribuer les pouvoirs d'une arme antique telle Uranus, une autre possibilité n'est évidemment pas exclure et c'est celle du fruit du démon. Pour autant, avons-nous une preuve qu'il puisse en posséder un Eh bien oui, et on en a même beaucoup en réalité. 
Lorsqu'il saisit l'arme de Smoker sur Locktown, il fait bien attention de l'attraper par la poignée car le bâton de Smoker possède à sa pointe du granit marin, la faiblesse des utilisateurs de fruits du démon. Quand Sabo se retrouve en mer, mourant suite à l'attaque du Ten Rubito sur le royaume de Goa, nous apprenons que c'est Dragon qui l'a sauvé de la noyade. Or, si nous faisons bien attention, Dragon n'entre jamais en contact direct avec l'eau de mer, élément censé représenter sa faiblesse. Plus fou encore, Sabo se retrouve en plein milieu de la mer à ce moment-là, pourtant Dragon se trouve là, au-dessus de l'eau, sauvant in extremis le jeune garçon de la noyade. Dragon ne se trouvait pas sur son propre bateau à ce moment-là qui était stationné bien bien plus loin. D'ailleurs, il le rejoindra particulièrement vite et dans l'anime, il apparaîtra sur son pont comme s'il venait du ciel, comme s'il volait. Pour finir, Barbe Noire est connue pour traquer les utilisateurs de fruits du démon depuis l'ellipse et il n'a étonnamment pas cherché à réfléchir lorsque l'opportunité d'attaquer Dragon sur Baltigo s'est présentée, comme s'il savait que le chef des révolutionnaires possédait l'un des plus puissants fruit du démon au monde. Effectivement, avec tous ces indices cumulés, ça fait plutôt sens. Mais alors quel fruit du démon posséderait Dragon dans ce cas-là Le favori reste et restera le Logia du Vent, expliquant ainsi comment il peut voler, comment il semble pouvoir contrôler le climat et les rafales de vent. Bien que je valide grandement cette hypothèse, j'aime penser qu'Oda ait pu donner au père de Luffy un Zoan mythique. Il s'agirait de celui du dragon Dao Kuang, l'un des quatre rois dragons de la mythologie chinoise régnant sur la mer de l'Est, celle d'où vient Dragon, et est connu pour pouvoir créer des tempêtes et des inondations. Un pouvoir qui nous rappelle l'élément auquel le père de Luffy semble intimement lié. Mais l'ironie ultime de cette théorie est que dans les mythes, Ao Kuang a comme plus célèbre adversaire un certain Son Wukong, le roi des singes. L'une des principales inspirations d'Echiro Oda pour la création de Monkey D. Luffy, le fils de Dragon. Ok, si vous êtes encore là, alors merci, ce n'était que le début de cet iceberg, mais on a déjà eu le temps de voir pas mal de sujets. Beaucoup étaient connus, c'est le but, mais maintenant on va passer à la partie un petit peu moins populaire. J'espère que ça continuera de vous plaire, prenez de quoi boire, manger, et installez-vous confortablement pour la deuxième partie de cet iceberg. Après l'ellipse, les Mugiwara n'ont pas été les seuls à changer. Parmi eux se trouve Makino. Elle aussi a bien changé car à la surprise générale, on la retrouve portant un nouveau nez. Et c'est ici que les théories sont allées de bon train pour savoir qui serait le père de cet enfant. L'heureux élu ne serait autre que le grand Shanks le Roux. Ce qui a rendu cette théorie célèbre sont les propos donnés par Oda dans un SBS, disant que l'enfant de Makino est probablement de cette personne étant donné que la plupart de la fin de base pensait dès son apparition que Shanks était le père. A ça s'ajoute la coloration officielle du manga montrant la couleur de cheveux marron de l'enfant, une couleur qui se crée avec du vert et du rouge, soit les deux couleurs de cheveux de Shanks et Makino. Malgré tout, quel intérêt d'intégrer dans l'histoire le fils de Shanks La réponse est plutôt simple, assurer une descendance. De cette manière, le sang du roux pourra continuer de couler même si la mort venait à le frapper, et ajouter un lien supplémentaire avec lui si le fils atteint un certain âge où il se devra de se retirer de la piraterie. Quand ce jour arrivera, le fils de Shanks et Makino pourraient alors représenter l'héritier du chapeau de paille, celui qui devra trouver un nouveau propriétaire à ce chapeau de paille mythique qui l'a accompagné durant toute son aventure. Ancien membre de l'équipage du Roi des Pirates, Baggy se distingue surtout par son incroyable incompétence, une incompétence toutefois largement compensée par la chance miraculeuse qui lui sourit tout le temps. En effet, une étrange aura émane de ce personnage, comme s'il était destiné à absolument tout réussir, car malgré son manque de puissance flagrant, il suit exactement le même parcours de Luffy, au point de devenir empereur en même temps que lui. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Baggy suit fidèlement son rêve, qui est d'obtenir tous les trésors du monde. En continuant sur cette voie, et s'il persiste à autant réussir dans sa vie, Baggy pourrait en réalité devenir le roi des pirates. On le sait, le roi des pirates doit normalement posséder toutes les richesses. Si l'ascension du clown aux mille pièces entretient la même logique que depuis le début du manga, alors beaucoup s'accordent à dire qu'il existe une possibilité, un monde, où le personnage préféré des Chiro Oda devienne le pirate ultime qu'il a toujours rêvé d'être. Chaque objet de One Piece semble avoir une âme, que ce soit un bateau et son Clabotorman, un fruit du démon qui possède une volonté propre, ou bien encore un katana. Les sabres sont les premières créations véritablement possédées et maudites qui nous sont révélées à travers une série de lames ayant beaucoup fait parler d'elles. 
des Kitetsu. Au nombre de trois, elles sont réparties à travers les trois grands grades des Maito. Une nouvelle chasse au trésor s'impose donc, car parmi ces trois sabres, un seul manque à l'appel, le plus puissant de tous, le Saijo Owazamono. Pourtant, elle fait partie de l'histoire de One Piece depuis le début, mais aucun moyen de savoir où elle peut être désormais, sauf si le Gorosai nous l'agitait sous les yeux discrètement, plus particulièrement ce membre qui est le seul à posséder une arme entre les mains. Le Shodai Kitetsu, la plus puissante des œuvres de la famille Kitetsu, serait alors détenu par l'un des membres principaux du gouvernement mondial et ce n'est pas l'épreuve qui manque. Son sabre possède exactement les mêmes caractéristiques physiques que les deux autres Kitetsu. La même poignée la même garde, également nommée Tsuba dans le jargon, seul le fourreau semble changer mais ce n'est qu'un détail quand on sait à quel point les deux premières caractéristiques sont uniques dans le monde de One Piece. En effet, et à part chez les Kitetsu, aucun katana ne possède ces éléments là, ce qui appuie davantage l'idée de scénario que le Shodai Kitetsu, le sabre ultime de cette famille de l'âme maudite, se trouve depuis des années dans les mains d'un membre du Gorosai. On va continuer de parler de malédiction et possession, mais cette fois-ci non pas en citant des armes, mais un personnage. Pas n'importe lequel, l'un des quatre empereurs, Marshall Dittich. S'il y a bien un ennemi que nous pouvons qualifier de mystérieux et de tous ses autres synonymes, c'est sans hésitation Barbe Noire. Ce qui a introduit la véritable énigme de ce personnage fut incontestablement son fruit du démon, le fruit des ténèbres, considéré à la fois comme le plus démoniaque mais aussi le plus puissant et redoutable. Comme si ça ne suffisait pas, peu de temps après la révélation d'un tel pouvoir, Teach démontre une nouvelle particularité, consommer deux fruits du démon, en plus des pouvoirs du Yami Yami no Mi, c'est le Gura Gura no Mi qu'il vient à posséder. Encore aujourd'hui, nous ne pouvons expliquer comment et pourquoi Teach est capable d'une telle prouesse, bien qu'une théorie pourrait le justifier, celle de ses multiples personnalités. Que ce soit un démon, un frère jumeau ou encore autre chose, chaque fois que Teach apparaît à l'écran, serait en fait une personne différente. A cela plusieurs indices, et le premier voit le jour lors de la rencontre entre Barbe Noire, Luffy et Zoro. Ces deux derniers expliquaient avoir ressenti plusieurs personnes lorsqu'ils l'ont rencontré, comme si leur opposant vivait avec une autre entité. C'est déjà bizarre, mais encore plus tard, lorsque Teach parvient à consommer un deuxième fruit du démon, chose qui, je le rappelle, est impossible au risque d'exploser, Marco précise à son sujet que son corps est différent, une biologie particulière qui serait liée à la remarque que Zoro et Luffy ont fait à son sujet. Hasard ou non, erreur ou détail volontaire, il n'en fallait pas moins à la communauté pour imaginer tous les scénarios, et celui qui revenait le plus souvent, c'est que Barbe Noire n'était pas seule expliquant ainsi pourquoi il ne peut jamais dormir, car les lamentations de sa deuxième personnalité l'empêchent de fermer l'œil. Depuis tout à l'heure, je parle beaucoup des personnages et mystères principaux de One Piece car ce sont ceux qui se voient offrir une attention très particulière dans leurs détails. Pourtant, les antagonistes et protagonistes mineurs ont eux aussi et très souvent une histoire qui leur est propre que les lecteurs doivent découvrir et il se peut que ce soit le cas avec Sasaki et Kokoro. L'un est un ancien membre des Tobiropo de l'équipage de Kaido, l'autre est la conductrice du train de Water 7 et bien que posés sur papier ils ne semblent n'avoir aucun lien l'un avec l'autre, la réalité en est tout autre et Sasaki pourrait être simplement le fils de Kokoro. Tout d'abord physiquement on peut y retrouver une certaine ressemblance dans la forme du visage mais en particulier au niveau de leurs cheveux puisqu'ils ont tous les deux la couleur verte. Ils portent tous les deux un manteau sur leurs épaules et arborent fièrement une casquette de conducteur de train, chose normale pour Kokoro mais bien plus intrigante pour Sasaki. Même si ça peut suffire pour être convaincu ou du moins intrigué par ses ressemblances, ça ne s'arrête pas là. Si vous ne le saviez pas, Kokoro a un fils. Un fils qui aurait eu un enfant à son tour qui est Shimne, la petite qui l'accompagne tout le temps. Il s'agirait en réalité de Sasaki, l'un des rares hybrides homme-poisson, ce qui expliquerait ainsi son physique assez proche d'un homme-poisson mais aussi l'amour de la boisson qu'il semble partagé avec sa mère. On pourrait alors très simplement imaginer que Sasaki est devenu pirate, a abandonné sa fille et l'a laissé à sa mère pendant qu'il intégrait les rangs de Kaido en tant que Tobiropo. Et vous savez ce qui est le plus drôle C'est que Sasaki fut le seul et unique adversaire de Franky. Franky venant de Water 7 et ayant grandi aux côtés de Kokoro. Bien connu de la communauté, une théorie veut que Brooke soit le père ou même le grand-père d'Aokiji. Et je dois avouer qu'il y a de quoi se poser des questions. Tout comme avec Sasaki et Kokoro, Brooke et Aokiji partagent de nombreux points communs et ça commence avec leur physique. 
Déjà dans leur enfance, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Ça ne fera que se confirmer en vieillissant. Tous les deux portent des lunettes. Tous les deux ont une coupe à fraude. Ils sont très grands mais aussi très minces. Mais là où ça devient vraiment intrigant, c'est au niveau de leur pouvoir. On sait tous qu'Aokiji possède le fruit du démon de la glace. Le hasard a voulu que Brook, après l'ellipse, ait développé la capacité de générer lui aussi de la glace avec son fruit du démon et son épée. Une épée classée que l'on retrouvera d'ailleurs également chez Aokiji. Cerise sur le gâteau, Brook a comme surnom le fredonneur, justifié par son amour pour la musique et l'utilisation de cet art dans le combat. Aokiji lui n'a pas ce titre, mais à plusieurs reprises nous pouvons l'entendre et le voir chanter, ce qui est assez unique pour un amiral de la marine. La finalité de cette théorie est que Brook soit le père ou le grand-père d'Aokiji, que ce lien est encore caché pour l'instant, mais Koda puisse se décider à tout moment de nous révéler cette histoire cachée entre un Mugiwara et un amiral. Restons cette fois-ci dans le thème de la marine et parlons du grand rival d'Aokiji, Sakazuki Akainu. Comme on a pu le voir pour Kuzan, l'histoire des amiraux passionne et intrigue, en particulier celle de l'amiral en chef ayant tué Ace. Qui est-il et d'où vient-il Eh bien grâce à une seule page de cover, les origines d'Akainu auraient pu être entreperçues. C'est au chapitre 592 que l'amiral, torse nu, laisse apparaître son corps tatoué au symbole tribaux et japonais, accompagné d'un environnement entièrement inspiré du pays du soleil levant. Il n'en fallait pas plus pour le relier à Wanukuni, mais aussi au Yakuza dont les tatouages ressemblent d'ailleurs à ceux d'Akainu. Mais là où cette histoire prend une ampleur différente, c'est dans cette façon qu'a l'amiral de vouloir éviter à tout prix d'attaquer le pays des samouraïs. À deux reprises, au chapitre 907 et 957, il a refusé à ce que la marine et le gouvernement mondial interviennent sur Wanukuni, comme s'il souhaitait protéger son pays d'origine d'une guerre ou de la destruction avec l'intervention de ses forces militaires. Et quand on connaît l'agressivité et le manque d'émotion dont fait preuve l'amiral en temps normal, il n'est pas fou de se dire que comme tous les autres dont l'histoire est inconnue, on peut malgré tout justifier de bien des façons son origine grâce à des éléments dissimulés dans l'histoire. Un amiral, Wanukuni, c'est la parfaite combinaison pour vous parler de Ryukogyu, le nouvel amiral recruté pendant l'ellipse qui a fait sa première apparition en cette fin d'arc de Wanukuni pour faire le ménage suite à la défaite de Kaido et Big Mom. Ce fut l'occasion pour nous de le découvrir mais aussi son pouvoir, ceux du Mori Morinomi, le Logia de la forêt. Un fruit capable comme son nom l'indique de transformer le corps de son utilisateur en arbre, en racine ou même en feuille. A première vue, il s'agit d'un fruit banal, pourtant le Mori Morinomi peut cacher un secret et être le fruit du démon, du dieu de la forêt. Le fils est récemment révélé être l'incarnation de Nika, le dieu du soleil, cette même entité que l'on retrouvait citée aux côtés du dieu de la pluie, du dieu de la terre et surtout du dieu de la forêt dans la scène de l'hôtel sacrificiel de Chandora durant le flashback de Norland. Il est alors possible que tout comme Nika, les autres dieux existent également sous forme de fruits du démon et que le Mori Morinomi en soit l'un d'eux, faisant de Ryukogyu le dieu de la forêt et vous allez comprendre tout son intérêt. Nika est connu pour libérer les esclaves, apporter la joie dans le monde. C'est exactement le rôle de Luffy dans chacun des pays qu'il se rend. Sans même le savoir, il est la divinité de l'espoir et de la libération. Les autres dieux auraient alors aussi un rôle pour apporter un équilibre dans le monde et celui de la forêt serait, comme son nom l'indique, de rétablir la faune et la flore dans des pays fragilisés et détruits par la guerre et l'industrialisation tel Wanukuni. Comme nous avons pu le constater, le passage de Ryukogyu sur ces terres arides leur a donné une nouvelle vie et permettra sans aucun doute une meilleure agriculture et un retour des animaux sauvages ayant disparu. Le Mori Mori no Mi serait donc le fruit du démon ou du moins les pouvoirs de l'ancien dieu de la forêt qui cohabitait avec celui du soleil. L'ellipse des deux ans a permis le changement radical de tous les personnages de One Piece pour s'adapter comme il se doit au temps qui passe. Bien que la plupart restaient physiquement reconnaissables, un des Mugiwara est réapparu avec une particularité unique et irréversible. L'œil gauche de Zoro se retrouve désormais barré d'une cicatrice. Alors qu'il ne s'agit peut-être que d'une blessure survenue pendant son entraînement avec Mihawk, qui reste quand même le plus dangereux de tous les épéistes, nombreux ont vu en ce changement physique un potentiel pouvoir caché et contenu dans cet œil. La théorie la plus répandue à ce sujet et qu'il s'agisse d'un démon. On sait très bien à quel point Zoro est lié à l'aspect le plus démoniaque de One Piece, ne serait-ce qu'avec sa technique Ashura qui génère carrément l'apparition d'une entité à part entière. Pendant l'ellipse, c'est un autre démon que l'épéiste aurait invoqué, mais surtout aurait tué à affronter. Pour contenir sa puissance, ce monstre aurait été scellé dans l'œil blessé de Zoro, n'attendant qu'à être ouvert pour dévoiler le véritable pouvoir qu'il recèle. 
Un peu plus tôt dans la vidéo, nous avons eu l'occasion de voir une nouvelle facette de Shanks le Roux qui n'aurait pas des origines modestes, mais qui serait bien le fils d'un des plus influents, puissants et terrifiants pirates. Cette fois-ci, c'est une toute nouvelle facette de sa personnalité qui est mise en avant car les origines de Shanks seraient directement liées au dragon céleste. Le Roux serait un saint, un noble ayant renié ses origines pour suivre la voie de la liberté. Ça ne serait pas la première fois qu'un Tenrubito renie ses origines pour devenir son exact opposé. Doflamingo et Corazon nous l'ont parfaitement prouvé. D'un autre côté, les origines de Shanks sont très mystérieuses et encore aujourd'hui, il est impossible de comprendre et justifier comment il a pu se rendre sur Marijoise aussi facilement et demander une audience avec le Gorosai. Comme s'il le craignait pour sa puissance, certes, mais peut-être également pour les connaissances qu'il a sur le gouvernement mondial. Doflamingo est un parfait exemple. Après avoir découvert l'existence du trésor national de Marijoise, les nobles C lui ont accordé un grand nombre de faveurs en échange de son silence. C'est ce qui se passerait avec Shanks, les faveurs qu'on lui accorde seraient relatifs aux secrets cachés et profonds qu'il connaît de Marijoise, et le Gorosei, terrifié par son influence et sa puissance, lui accorderait des privilèges inimaginables comme lorsqu'il a pu récupérer le corps d'Aïs et Barbe Blanche alors qu'il s'agissait pour eux d'un véritable trophée de guerre. Le Tozan Sunny, fier bateau des Mugiwara, est la création ultime de Franky. Fabriqué à base de bois d'Adam, le plus précieux et résistant des matériaux pour un bateau, c'est l'embarcation qui voguera jusqu'à Laftel, l'île ultime de One Piece. Même si avec le temps nous pensions tout connaître de ce navire, ce n'est peut-être pas le cas et Franky aurait très largement été influencé par un élément bien précis qu'il avait en sa possession lors de sa construction, les plans de Pluton, l'arme antique. Ces plans de construction, légués de générations en génération par les charpentiers de Water 7 servaient à reproduire cette arme ultime et énormément de choses peuvent nous laisser penser que Frankie a copié certaines parties du plan de Pluton pour l'intégrer dans le Sony. En effet, le Sony n'est pas un bateau normal. Outre l'incroyable confort intérieur, il possède des fonctionnalités uniques comme le Soldier Dock System qui permet d'utiliser des véhicules dissimulés au sein du Sony tels qu'un mini tank, un sous-marin ou même un waver. Mais ce qui attire l'attention, c'est le potentiel de destruction que ce navire possède grâce à son coup de beurre. Un rayon laser d'une puissance sans équivalent. Sans pouvoir prétendre la destruction d'une île telle le Pluton, cette explosion d'énergie serait inspirée par Franky des plans de l'arme antique qui, elle, peut créer l'apocalypse. Le Sony sera alors une reproduction miniature du véritable Pluton, le bateau ultime qu'un charpentier puisse créer, le même dont les plans étaient possédés par Franky et qui aurait très bien pu les mémoriser à la perfection dans le cas où il devait les détruire s'il venait à être découvert. L'équipage de Big Mom est incontestablement le plus varié et diversifié des équipages qui nous a été donné de voir dans One Piece. Pour cause, leur capitaine, qui est aussi leur mère, a eu 85 enfants avec tout autant de pères différents. Évidemment, dans un tel cas, l'identité paternelle est souvent source de questions et d'interrogations, en particulier quand il est question de celui des triplés Katakuri, Oven et Daifuku. Ces trois-là viennent du même père, et pour que ces trois-là représentent les plus puissants guerriers de l'équipage de Big Mom, leur père doit être à la hauteur. Et ça se le cas puisqu'il s'agirait de nul autre que le terrible Kaido au sans bête. L'ancien Akama de Big Mom, celui ayant partagé à ses côtés une place au sein des Rocks, serait aussi un ancien amant avec qui elle a eu les triplés. Les preuves, elles, se trouvent dans le physique de ces derniers. L'implantation capillaire, les dents et le tatouage de Katakuri, la barbe et expression faciale d'Oven, la moustache de Daifuku, chacun des triplés de Big Mom ont une distinction physique trouvable chez Kaido. Pourtant, et bien que cette anecdote puisse titiller votre curiosité, que vous imaginez déjà une romance entre Kaido et Big Mom, il vaudrait mieux que ce ne soit pas le cas. Non pas car l'idée est ridicule, hein, mais simplement car Kaido et les trois frères n'ont que 11 années de différence. Kaido avait alors 11 ans lors de leur naissance, et si cette théorie vient vraiment à se confirmer, alors la relation entre lui et Big Mom âgé de 20 ans à ce moment-là serait tout de suite beaucoup plus étrange. Joy Boy est l'une des entités légendaires mythiques de One Piece. Sa vie, son histoire, ses origines, tout est enfoui sous un épais voile de mystère. Les plus grandes révélations à son sujet ne sauraient tarder puisque ce personnage est lié à nul autre que Luffy, mais là encore impossible de savoir réellement pourquoi et comment. C'est le genre d'énigme qui fait vibrer tous les fans de One Piece et forcément les interrogations sur Joy Boy sont nombreuses. Nous avons alors peut-être une première piste sur l'apparence de ce dernier, il serait un géant. 
ou du moins, il s'en rapprocherait. Et l'élément ultime qui peut nous convaincre à penser une telle chose est le chapeau géant de Marie-Joise. Celui-là même qui nous a été révélé durant la rêverie. Visité par Im qui tenait dans ses mains la prime de Luffy. Il est indéniable que ce chapeau de paille était porté à l'origine par une personne n'ayant pas une taille humaine normale. Il est aussi indéniable que le chapeau de paille recèle un secret intimement lié à Joy Boy et par extension à Luffy qui semble être l'incarnation de ce dernier. Il ne faut pas réfléchir longtemps pour venir à la conclusion que le chapeau sous Marie-Joise est en réalité le dernier objet qui reste du Joy Boy il y a 800 ans. Celui qui, de ce qu'on pense, aurait combattu le gouvernement mondial et aurait fait partie de l'ancien royaume. Ce trésor témoigne alors du guerrier incroyable qu'il était, mais également de son apparence colossale qui devait être à la hauteur de sa puissance et de son importance. Trafalgar dit Waterloo. Il est l'un des pirates les plus réussis et importants de sa génération à n'en pas douter. De notre point de vue de lecteur, Lo a également fait partie de l'équipage des Mugiwara pendant de très longues années, plus de 10 ans, et les a rejoints à l'occasion d'une alliance sur Pankazard pour finalement ne les quitter qu'après Wano Kuni, 400 chapitres plus tard. Pourtant, connaissons-nous les véritables intentions de ce personnage Si derrière cette terre amicale et cette belle relation tissée avec les Mugiwara se cache en réalité, un homme avec un plan très précis, celui d'utiliser Luffy pour arriver à ses fins. Et avec du recul, c'est loin d'être improbable tant tout le lore autour de Lo dépeint un personnage manipulateur et particulièrement intelligent. Il cherche à obtenir le One Piece comme il l'a très bien expliqué avant le début de l'ellipse. Son plan était de s'en emparer, peu importe le temps que ça allait prendre, ce qui fait de lui un adversaire direct de Luffy. Lors de leur alliance, Robin elle-même avertit Luffy sur le danger que peut représenter une alliance avec lui et l'éventuelle trahison qu'il pourrait faire subir au Mugiwara, prouvant qu'une menace existe bel et bien et est à prendre en compte. Le final de Wano Kuni veut que Lo n'ait pas trahi Luffy et les Mugiwara et donc que cette théorie n'ait plus d'actualité. Cependant, il n'est pas exclu que cette idée était à l'origine du plan de Lo et qu'il a changé après avoir compris que Luffy n'était pas un homme comme les autres. Mais si finalement et contre toute attente, Lo n'a pas été écrit pour trahir Luffy, mais plutôt pour se sacrifier pour lui. C'est l'une des plus grandes attentes de la communauté à son sujet. Lo possède des pouvoirs bien particuliers grâce au OPOP Nomi, notamment l'opération de jouvence, qui permet à celui qui en bénéficie de ne pas vieillir en échange de la vie de son utilisateur. Apparemment, ce pouvoir est nécessaire pour obtenir le trésor national de Marie Joise, comme Doflamingo nous l'a bien fait comprendre. Donc tout porte à croire qu'Oda nous a introduit un véritable fusil de Tchekov. La mention du pouvoir ultime ultime du OPOP Nomi ne serait destiné qu'à être utilisé dans le futur, ce qui implique par extension la mort de Trafalgar Lo. Ce sacrifice pourrait être destiné envers plusieurs personnes, il pourrait par exemple sauver la vie de Luffy dans le cas où celui-ci ferait face à une mort inévitable. Mais pas seulement, et à l'inverse, il existerait quelque part dans le monde de One Piece un très ancien personnage ayant subi l'opération de jouvence. Vivant toujours malgré ses centaines d'années sur Terre, le sacrifice de l'eau pourrait ainsi servir à annuler cette pseudo-immortalité, malheureusement toujours au prix de sa vie. Le futur du chirurgien de la mort et son lien très étroit avec celle-ci a de nombreuses raisons de nous conforter dans l'idée qu'il ne terminera pas l'histoire de One Piece vivant aux grandes dames de ses fans. Nico Robin a eu, et ce de manière incontestable, l'un des passés les plus douloureux de tout One Piece. La destruction de son île natale, toute la haine à son égard, et bien évidemment l'abandon qu'elle a subi de la part de ses parents. Eux aussi archéologues, ils ont dû faire un grand nombre de sacrifices pour vivre leurs rêves, et Robin en a payé les frais. Pourtant, et heureusement, celle qui sera surnommée l'enfant démoniaque a pu partager les derniers moments de sa mère avec elle, l'un de ses plus grands rêves. Mais qu'en est-il de son père Pourquoi Robin n'en parle-t-elle jamais eh bien d'après Olvia, le père de Robin serait mort pendant une mission d'archéologie. Il semblait être un grand aventurier, très compétent, mais n'aura sans doute malheureusement jamais eu l'occasion de rencontrer sa fille. Ce qui est bizarre, c'est que le schéma habituel du passé des personnages de One Piece met la plupart du temps en avant le père plutôt que la mère. C'est la mère qui décède en premier, c'est le père qui survit et devient récurrent dans l'histoire. Alors pourquoi n'est-ce pas le cas avec Robin Tout simplement car il serait en réalité toujours vivant. L'un des derniers survivants d'Ohara vivrait caché quelque part dans le monde après avoir survécu à l'expédition censé l'avoir laissé pour mort. Il serait ainsi volontairement peu mentionné par Oda pour nous le faire oublier mais la vérité serait qu'il apparaîtra d'ici la fin de One Piece pour nous révéler un grand secret sur l'histoire du monde qui lui aura valu de frôler la mort et de cacher sa survie à tous ses proches. A travers cette vidéo, j'ai eu l'occasion de parler à plusieurs reprises des fruits du démon. Ce n'est pas encore fini et c'est normal car vous savez aussi bien que moi à quel point les mythes autour de ces pouvoirs passionnent. L'un des principaux est tout naturellement leur origine. D'où viennent 
les fruits du démon C'est une question à laquelle j'ai tenté de répondre en 2021 à travers ma vidéo des origines des fruits du démon. 26 minutes de théorie consacrée à ce mystère, 26 minutes à tenter de vous convaincre que ces pouvoirs viennent tout simplement d'un arbre. <rire> oui, bien que ça puisse sembler ridicule au premier abord de théoriser sur quelque chose d'aussi évident qu'un fruit poussant sur un arbre, c'est évidemment beaucoup plus poussé, profond et réfléchi que ça n'en a l'air. Dans les prémices de One Piece, le tout premier essai qu'Echiro Oda a fait de son œuvre phare, le Gomu Gomu no Mi était révélé comme provenant d'un arbre, l'arbre légendaire qui voit tous les 50 ans un fruit poussé donnant naissance à un fruit du démon. La production des fruits du démon artificiels, les smiles, se font grâce à une substance appelée le sad et sont cultivés sur des arbres bien spécifiques, ce qui serait également le cas pour les fruits du démon originaux. Alors ok, la logique et les preuves veulent que les fruits du démon poussent réellement sur un arbre, mais où se trouve-t-il Eh bien au cœur de la terre sainte des dragons célestes sur Marijoise, au sommet de Redline. Plusieurs mythes de notre monde ont été utilisés pour trouver la localisation parfaite de cet arbre et absolument nulle part ailleurs que le centre du monde de One Piece ne correspond aussi bien. Le premier, le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, celui abritant l'arbre de la vie, est décrit comme ceci dans la Bible. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là, il se divisait en quatre bras. Un fleuve se divisant en quatre branches, c'est la description parfaite des quatre mers de One Piece. East Blue, South Blue, North Blue et West Blue. Marie-Joise, elle, se trouve juste justement en plein milieu. Le deuxième, le Mont Meru. Sa définition le situe au centre du monde et quatre rivières s'écoupent de lui, séparant les quatre points cardinaux comme le jardin d'Éden de la Bible et comme l'emplacement de Marijoise dans One Piece. Dans certains mythes, le Mont Meru abrite un immense arbre sacré, divin, au centre du monde, à la frontière entre le ciel et la terre. Vous l'aurez compris, Marijoise a de grandes chances de représenter le lieu où, en son centre, se cache le plus grand trésor, un arbre capable de générer les puissants et mystérieux fruits du démon. Eh bien écoutez, sachez déjà que si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est un véritable honneur. Et je pense avoir totalement accompli mon objectif, car tout n'était qu'une mise en bouche pour cette partie, la troisième. Indéniablement, les sujets de la partie 3 sont des plus importants de One Piece, mais vous verrez ça très vite. Je vous propose donc de découvrir cette ultime partie en ma compagnie, à tout de suite. On ne va pas se le cacher, One Piece n'est pas réputé pour sa facilité à tuer des personnages. C'est plutôt l'inverse en réalité. À pareil, ces barbes blanches, on estime qu'il n'y a eu aucune vraie mort marquante dans le présent du manga. Pourtant, il se peut que ça arrive dans le futur et que le principal intéressé soit ni plus ni moins que l'un des Mugiwara. Trois d'entre eux ont un risque plus élevé que les autres. Roro Noizoro, il est le plus lié au côté démoniaque de One Piece, mais aussi à la mort. À deux reprises, une fois face à Miyoke et une autre fois face à Kuma, Zoro échappa de justesse à la faucheuse. La faucheuse qui est d'ailleurs elle-même apparue en personne à la fin de son combat au Nigashima et qui semblait être prêt à lui porter le coup fatal. Vous l'aurez vite compris, Zoro ne semble pas destiné à faire de vieux os et à vrai dire, il ne devrait même pas être vivant à l'heure actuelle. C'est pourquoi sa mort dans le futur n'est clairement pas une fabulation. Luffy, en tant que héros principal, a également un haut risque de décès malgré son statut si important. Si Zoro a frôlé la mort à de nombreuses reprises, Luffy, lui, est encore d'un tout autre niveau à un tel point qu'il fut officiellement déclaré mort sur Onigashima. C'est une drôle de sensation, mais il semble réellement être destiné à mourir. Que ce soit ses techniques comme le Gear Second, qui lui ont consumé son espérance de vie, les injections de Ivankov lui ayant retiré 10 années de vie, ou plus simplement son lien avec Lady et leur manière si singulière de sourire face à la mort. Tout porte à croire que Luffy doit mourir à la fin de One Piece comme s'il était destiné à apporter l'aube sur le monde et se retirer comme Roger pour laisser place à la nouvelle ère et la nouvelle génération. Et puis finalement, il y a Usopp. Si les deux derniers Mugiwara présentés ne vous ont pas convaincu, alors peut-être que la disparition d'Usopp vous persuadera. Vous devez vous rappeler de la première partie et des mensonges d'Usopp qui se réalisent systématiquement, n'est-ce pas Eh bien, il y a une autre histoire que je ne vous ai pas racontée concernant Usopp qui remonte à l'arc de Little Garden. Après avoir découvert la culture des géants d'Elbaf, Usopp, qui rêve de devenir un brave guerrier des mers, fait une étonnante déclaration. Si un beau jour je venais à perdre tout ce que j'ai, si je devais mourir seul sur une île déserte, je veux quitter la terre fière de la façon dont j'aurais vécu et pouvoir dire « Oui, Usopp, tu fus un vaillant guerrier des mers. » 
Alors que cette scène pouvait rester anecdotique, quelques temps plus tard, lorsque Nami fait découvrir l'histoire de Norlan, le menteur à Usopp, ce dernier ne semble pas se réjouir de la fin en apprenant que Norlan est mort sans avoir jamais pu devenir un brave guerrier des mers. Comme si une fois encore, il s'agissait d'un foreshadow laissant sous-entendre une fin tragique pour Usopp, qui réaliserait toutefois le rêve ultime qu'il a toujours porté depuis qu'il a pris la mer. Mais l'un des éléments les plus troublants reste sans ombre d'un doute, ce color spread dessiné par Oda uniquement pour un calendrier One Piece de 2006. On y voit les Mugiwara jouant aux cartes et Usopp lui se retrouve avec la carte d'une tête de mort qui ne semble pas lui ravir à en juger sa réaction. La triste ironie de la chose, c'est que cette scène, Oda l'a dessinée quasiment pareil dans le color spread du chapitre 520. Ce color spread qui annonçait la mort d'Ace avec la carte de l'as de pique dans la main droite de Luffy et la carte du Joker de la mort représentée par Brooke dans sa main gauche. L'expression faciale est similaire à celle qu'il avait lors de la mort d'Ace, faisant de ce color spread l'un des plus grands des foreshadows de One Piece. Quand on l'a en tête, il est difficile de rester insensible au au color spread de Doussop qui est finalement quasiment le même et qui annoncerait sa mort. Nous avons eu l'occasion de voir que les morts dans One Piece n'étaient pas toujours définitives et bien que cela semble être le cas avec Ace et Barbe Blanche, l'idée de leur retour n'est malheureusement pas à exclure. Tout ça nous le devons à un personnage et son fruit du démon, Moria et son Kage Kage no Mi. Le fruit des ombres permet, lorsqu'une ombre est prélevée au préalable, de réanimer un cadavre. C'est avec l'ombre de Luffy que Moria aura redonné vie à Oz, un démon géant datant de plusieurs centaines d'années. Dans ce cas, ayant poussé le macabre à l'extrême, Moria utiliserait ses pouvoirs pour intégrer une ombre dans le corps d'Ace et Barbe Blanche pour les faire revenir à la vie pendant un certain temps et utiliser de leur puissance naturelle pour faire d'eux des éléments de combat surpuissants. Je profite d'avoir mentionné Moria pour relever un point particulièrement intéressant concernant ce dernier et ses actes durant la guerre de Marineford. Au chapitre 558, le Shishibukai utilise ses pouvoirs pour faire sortir du sol de nouveaux sbires zombies, habillés en marine et semblant reposer ici depuis bien des années. Cela signifie donc, et ce sans jamais avoir été mentionné nulle part avant, que Marineford fut le théâtre d'une guerre datant bien avant celle opposant Barbe Blanche et le fit à la marine. Pourquoi et de quand remonte-t-elle Ce qui est sûr, c'est qu'elle a fait des victimes qui ont trouvé en cette base majeure de la marine leur lieu de repos. Toute l'histoire de One Piece commence sur une scène bien précise, l'exécution de Goldie Roger, le roi des pirates, ayant atteint la dernière île nommée Laftel. D'après le reste du monde, c'est là-bas qu'il aurait trouvé ce que l'on appelle le One Piece, le trésor suprême, son trésor. Son exécution a allumé un feu ardent dans le cœur d'aventuriers et pirates avides de richesses. Roger a laissé son trésor quelque part dans le monde, le One Piece se retrouve sans gardien prêt à être récupéré. C'est ce qu'on nous explique, c'est le synopsis de One Piece. Pourtant, si je vous disais que Roger n'avait en réalité jamais trouvé le One Piece, que tout n'était qu'un malentendu doublé d'une manipulation d'échelle mondiale du roi des pirates pour accomplir son plan. Pour comprendre, il faudra retourner au chapitre 968, tout juste après que Roger soit arrivé sur l'Aftel. Ce chapitre nous révèle plusieurs choses d'une importance capitale. Premièrement, on apprend que le nom de One Piece n'a pas été donné par Roger, mais bien par le monde entier. A aucun moment, Roger se vante d'avoir trouvé un quelconque trésor, au contraire, c'est le reste du monde qui se fait cette idée. Deuxièmement, toujours dans le même chapitre, Roger révèle être sûr que quelqu'un va naître et le surpasser car ils sont arrivés trop tôt, tout en se demandant qui va trouver le One Piece. Le surpasser, trouver le One Piece, Roger laisse clairement sous-entendre que son voyage sur l'Aftel ne lui a pas permis de récupérer le One Piece, mais peut-être de découvrir son existence, découvrir son emplacement, découvrir sa nature. Que ce soit au chapitre 1 où quelqu'un assistant à son exécution lui demande l'emplacement de son trésor ou au chapitre 968 lorsque le monde a nommé One Piece toutes les richesses qu'il a accumulées, jamais Roger n'a sous-entendu le posséder ni même l'avoir vraiment trouvé. Tout simplement car le seul qui peut le trouver c'est Joy Boy, c'est Luffy. Roger lui a appris son existence, il a appris toute l'histoire mais le seul qui peut prétendre récupérer le One Piece c'est le même qui l'a laissé il y a de ça 800 ans, l'ancien et le nouveau Joy Boy. Le plan de Roger était de profiter de la passion pour ce trésor pour lancer ce que l'on nommera plus tard l'âge d'or de la piraterie. Parmi tous ceux qui seront touchés par la quête du One Piece, lancé par Roger, parmi tous les mauvais ou tous les bons pirates, il savait que Joy Boy en ferait partie, celui de la prophétie, celui ayant laissé ce message 800 ans auparavant l'ayant fait rire aux larmes. 
Plus tôt, nous évoquions le sujet de Kuina et de sa très étrange ressemblance avec Tashigi. C'est désormais au plus profond de cet iceberg que nous allons retrouver la rivale et amie emblématique de Zoro. Si je vous disais que Kuina était bel et bien morte, mais pas de façon accidentelle, comme on nous l'a toujours dit, comme on a toujours voulu nous le faire comprendre. Après tout, une mort d'une chute dans un escalier n'est pas banale, encore moins dans un univers comme One Piece avec tous les dangers qui peuvent exister. C'est pourquoi Kuina se serait en réalité soit suicidée, soit fait assassiner. L'idée du suicide est beaucoup, beaucoup revenue sur internet suite à une rumeur. Une mort par chute dans un escalier ne serait qu'une métaphore du suicide au Japon. Kuina n'étant qu'une jeune fille, un enfant, Oda n'aurait pas voulu parler de suicide aussitôt dans son histoire, ce qui est compréhensible. Hein. Pourtant, eh bien, il semble que cette métaphore ne soit qu'une rumeur car j'ai beau avoir cherché partout je ne trouve aucune mention de ce double sens. Si jamais vous en savez plus, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire, mais pour l'heure, ça ne serait qu'une simple rumeur, un mensonge. Pourtant, la thèse du suicide n'est pas si improbable. Kuina a toujours été attristée d'être une femme, bien que son niveau de l'époque était absolument incroyable pour une si jeune fille, son corps allait changer et allait la désavantager. Il n'était qu'une question de temps avant que sa force ne puisse plus égaler celle des autres. Ne voulant vivre ce fardeau plus longtemps, elle décida de sauter la vie après son dernier duel face à Zoro, pour partir victorieuse comme elle l'a toujours été. Si cette hypothèse ne vous a pas convaincu, alors vous le serez peut-être plus par la thèse de son assassinat. Mais alors qui aurait bien pu être le véritable assassin d'une si jeune enfant Était-ce le membre d'un clan ennemi, des Shimotsuki clan dont elle faisait partie Était-ce quelqu'un qui voulait voler le Wadu Ishimonji, l'un des 21 Owazamono, les plus puissantes lames du monde Ou bien était-ce son père lui dont la réaction était si étrange, si sombre, contrairement à celle que l'on imagine d'un parent bouleversé par la perte de son enfant. Ce qui est sûr, c'est que même plus de 20 ans après sa mort, la disparition de Kuina laisse un arrière-goût étrange, comme si quelque chose de grave nous est caché depuis toutes ces années. Vous connaissez sans doute cette histoire. En 2014, un enfant atteint d'un cancer en phase terminale aurait eu comme seul souhait de connaître la fin de One Piece. Et Chiro Oda, touché par cette déclaration, aurait rendu visite à ce jeune malade pour tout lui dévoiler. À la fin de cet entretien, le garçon en larmes assurait que One Piece était magnifique. Eh bien, tout est faux. Absolument tout. Il n'y a jamais eu de communiqué officiel à ce sujet, jamais eu de preuves, ni de sources, ni aucune forme de trace pouvant permettre de vérifier cette histoire. Beaucoup se sont emparés de cet article, mais il s'agit d'un pur fake et d'une très courte recherche internet vous permettra de vous en rendre compte. SBS 59, un lecteur de One Piece envoie un message à Oda concernant une étrange découverte qu'il vient de faire en utilisant le principe du Goro Awase, un jeu de mots japonais qui s'appuie sur les nuances de la langue japonaise dans le but de créer des doubles sens. Leurs chiffres en Goro Awase vont presque tous de 1 à 10. Le Gum Gum Unomi, nom officiel du fruit de Luffy, s'écrit 5 6 5 6 en Goro Awase. Le Ito Ito de Chopper s'écrit 1-10-1-10. Le Ana Ana de Robin s'écrit 8-7-8-7. Et le Yomi Yomi de Brooke s'écrit 4-3-4-3. Toutes ces combinaisons forment alors une suite de chiffres jusqu'à 10. Sauf qu'il manque deux chiffres, le 2 et le 9. Comble de l'ironie, c'est le Nikyu Nikyu no Mi qui possède ces deux chiffres, le fruit de Bartholomew Kuma. Si on suit la logique du Goro Awase dans l'équipage, alors le fruit du Kosine devrait être intégré dans l'équipage. Mais comment et pour qui le principal intéressé serait Franky, déjà parce que les pommes de ses mains se ressemblent justement à celles de Kuma, mais ça va en réalité encore plus loin que ça. En additionnant tous les chiffres que je vous ai évoqués plus tôt concernant les fruits du démon des Mugiwara, nous obtenons le chiffre 296. 296 qui est ironiquement le montant de la prime de Kuma, avec ses 996 millions de berry. Plus encore, en rajoutant les 29 manquants du Niku Niku que Franky posséderait, nous obtenons le chiffre 325. Un chiffre pouvant être lu Sanigo en japonais signifiant ni plus ni moins que Sunny comme le Thousand Sunny. Est-ce un hasard ou Oda a-t-il réellement mis en place une énigme au sein des fruits du démon dans l'équipage Il s'agit sans l'ombre d'un doute de l'un des plus grands mystères de One Piece que la communauté est presque parvenue à percer grâce à son intelligence et sa perspicacité. Vous connaissez sans doute les légendaires covers de chapitres de One Piece, celles mettant en scène des personnages dans des situations loufoques, uniques et totalement en décalage par rapport au reste de One Piece. La plupart de ces couvertures sont des requêtes par des fans, il suffit de contacter Oda, lui proposer un scénario, et avec un petit peu de chance, il réalisera votre souhait. Alors tout est simple, drôle et léger, pourtant et même dans cet aspect là de One Piece se trouve un mystère. 
le cas Noda Skywalker. Noda Skywalker est le pseudonyme utilisé par une personne qui a envoyé un grand nombre de requêtes de cover de chapitre à Oda. Sauf que, contrairement à tous les autres, elles ont pour la plupart tout été accepté. C'est-à-dire que parmi les millions de fans de One Piece, les dizaines voire centaines de milliers ayant envoyé une requête à Oda, c'est plus de 11 requêtes provenant de Noda Skywalker qui ont été acceptées, dessinées et publiées. C'est absolument fou et ça soulève surtout une question, qui est-il Pourquoi revient-il si souvent La communauté s'est mise en tête que Noda pourrait simplement être Oda sous un léger pseudonyme et qu'il l'utilise pour réaliser ses fantasmes de cover. Déjà par la similitude de leur prénom mais également par le Skywalker faisant évidemment référence à la saga de Star Wars dont Oda est un très grand fan. Il se trouve que cette rumeur a déjà été refutée par Noda Skywalker qui possède d'ailleurs un compte Twitter, cependant ça n'a pas empêché la communauté de persister à trouver cette récurrence étrange et d'imaginer que quelque chose se cache derrière l'identité de Noda. Si l'anime de One Piece est souvent critiqué sur plusieurs aspects, il est totalement complémentaire au manga. Il faut savoir que l'anime permet littéralement de prédire le futur. Des éléments, révélations et foreshadowing n'existant alors pas dans le manga. Premier exemple, les fruits du démon. Épisode 3, Morgan explique que les fruits du démon sont de terribles pouvoirs pullulants sur Grand Line. Rien de particulier si ce n'est que contrairement au manga, l'anime illustre cette scène avec deux pouvoirs spécifiques, les pouvoirs du feu et les pouvoirs du tsunami. Ils n'ont pas été pris au hasard, les pouvoirs du feu sont le Merameranomi tandis que les pouvoirs du tsunami sont ceux du Guraguranomi, les fruits du démon d'Aïs et Barbe Blanche, les deux ayant péri durant la bataille de Marineford. Et attention, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Épisode 85, nous découvrons le flashback d'Iluluk avec Chopper, quand le médecin de Drum explique aux jeunes reines les pouvoirs des pirates, ses aventuriers pour qui il voue une véritable admiration. D'après lui, les pirates ont le corps dur comme la pierre, les yeux perçants comme un aigle et la voix qui fend le ciel en deux. Ce sont exactement au mot près les descriptions du acquis de l'armement, du acquis de l'observation et du acquis des rois. Tout ça des années avant que cela nous soit réellement expliqué et dévoilé dans le manga. Car oui, cette scène d'Iluluk n'existe pas dans le manga. Ce genre de foreshadow, il y en a énormément dans l'anime de One Piece. Assez pour peut-être nous permettre de prévoir plusieurs scénarios qui ne sont pas encore révélés dans le manga. Alors faites bien attention la prochaine fois que vous regarderez un épisode. Binks no Sake, ou le Sake de Binks, est une chanson emblématique de la piraterie dans One Piece. Dévoilée pour la première fois à travers Brooke, cette chanson n'est pas anodine. Elle possède un véritable sens caché et ça nous ne l'avons découvert que bien plus tard. Avec la bonne interprétation, Binks no Sake est en réalité l'hymne de One Piece et du One Piece. Alors que je prends le large, le soleil entame sa course. C'est le début de l'aventure de Luffy, lui considéré comme le soleil qui doit ramener l'aube sur le monde. Le navire met les voiles, il balait sur son passage de grandes vagues d'or et d'argent. C'est le reste du voyage, les découvertes, les trésors, les récompenses. Les vagues dansent, roulées, tambour, le tintamarre commence. Tambour pourrait faire référence au tambour de la libération entendu par Zunesha lors de l'éveil de Luffy dans le chapitre 1043. La vie est une comédie, pleine d'aventures, promis. Le texte original japonais contient le mot Waraibanashi, qui signifie littéralement l'histoire du rire, exactement comme a nommé Roger l'île finale sur laquelle il s'est rendu, Laftel. Vous l'aurez compris, cette chanson représente finalement un guide qui prend tout son sens d'arc en arc. Oda a très sûrement caché l'histoire antique de One Piece dans ses lignes, et il existe de très nombreuses interprétations, mais non moins intéressantes, que je vous laisse le soin de rechercher de votre côté. Nous avons vu l'histoire de Low Mastermind qui serait un méchant. Nous avons vu l'histoire de Roger Mastermind qui aurait manipulé le monde. Voyons désormais celle de Shanks Mastermind, la vraie face du mentor de Luffy. Cette théorie existe depuis aussi longtemps que je m'en souvienne et le moins que l'on puisse dire, c'est que personne ne souhaite la voir se réaliser. Derrière les airs de Shanks, sa nature protectrice, gentille et sentimentale, se cacherait un génie du mal qui n'a comme seul objectif que d'utiliser Luffy pour s'emparer du One Piece. Il aurait parfaitement conscience du rôle d'élu de Luffy il sait que seul lui peut incarner le sauveur du monde, le véritable prétendant au titre du roi des pirates. C'est pour ça que depuis le début, il le protège, il sacrifie son bras, il le sauve sur Mineford. Son but était bien de le préserver au maximum, car sans lui, il ne pourrait pas obtenir le One Piece. Cette théorie a vécu une relancée absolument folle au chapitre 1054. Après avoir découvert la véritable forme de Luffy en Nika, Shanks propose à Ben Beckman, son vice-capitaine, d'aller s'emparer du One Piece. 
Pas seulement, Oda a utilisé un kanji très spécial, le kanji de dérobé. Il ne cherche pas spécialement à rentrer dans le combat pour le One Piece, mais bien de le prendre de force, de l'arracher, de le déposséder, de l'usurper. Si Shanks venait à véritablement se révéler comme un ennemi de Luffy, on aurait affaire à l'un des plus gros retournements de situation de l'histoire. Tout One Piece se base autour d'un récit, celui de Luffy dans sa quête de roi des pirates. Notre façon de consommer ce manga est plutôt simple, nous nous attendons à voir le début et la fin de ce héros, son évolution, son succès et son happy ending. Même si c'est sans doute ce qui va arriver, l'histoire de One Piece cache peut-être un double sens. Un double sens qui est qu'elle est déjà terminée. En effet, depuis le chapitre 1, tout ce que l'on peut voir ou lire de One Piece ne serait qu'une histoire contée par un personnage plusieurs dizaines d'années après le déroulement de celle-ci. Ce personnage serait le narrateur qui nous a suivi tout le long des arcs et chapitres et ce sont des passages clés de One Piece qui m'ont mis la puce à l'oreille. L'arc d'Albasta se conclut par ces mots de la part du narrateur. C'est ainsi que prit fin l'une des plus grandes batailles de l'histoire, ainsi qu'une autre dont on n'entendit jamais parler. Dans cette case, le narrateur exprime le caractère passé de l'événement comme s'il se trouvait à une autre époque. Et ce n'est pas le seul exemple. Juste avant l'ellipse, Frankie a provoqué un incident sur Baljimois et le narrateur nous fait bien comprendre ne pas être sur la même ligne temporelle que nous. Plus tard, cet événement fut raconté de génération en génération sur Grand Line comme étant la légende de la bête sacrée enflammée de Baldimore. Et encore une fois, sur Dressrosa, lors du sacre et l'officialisation de la grande flotte des Mugiwara, le narrateur conclut en disant qu'un jour, ces sept individus causeront un certain incident, mais pour le moment, personne ne le sait encore. Vous aurez bien compris que la théorie se base sur ce narrateur. Mais alors, qui est-il Il y a deux candidats, deux hommes ayant annoncé vouloir écrire un livre dans le futur et qui pourraient donc potentiellement être le narrateur de One Piece, à en juger leur lien très proche à Luffy. Usopp qui lisait au Tontata qu'il écrira leur histoire dans un livre d'images et qu'il passera aux générations futures. Il ne serait pas étonnant qu'Usopp soit en réalité le narrateur du futur racontant toute l'histoire de son capitaine à une nouvelle génération. Et qu'Usopp en racontant cette histoire à la nouvelle génération soit finalement considéré comme un menteur tant les exploits de Luffy et ses amis étaient absolument incroyables. L'autre personnage est Sabo et bien qu'il ait beaucoup moins le rôle de narrateur qu'on peut imaginer à Usopp, il n'en reste pas moins le seul personnage ayant comme rêve des un livre. C'est effectivement le rêve secret et ultime que le jeune Sabo aura partagé à Luffy et Ace. Alors que ce soit Sabo ou Usopp, à mon sens, il est clair que quelque chose se cache entre ce narrateur et le rêve de certains des plus importants personnages de One Piece. Si cette théorie vous intéresse, je vous laisse le lien de la version complète disponible sur ma chaîne. Que s'est-il passé à la fin de Marineford pour que Barbe Noire puisse voler le fruit du démon de Barbe Blanche Que s'est-il passé sous ce drap noir sous lequel s'est dissimulé Teach et dont il en est ressorti encore plus puissant possédant le Gura Gura no Mi de Barbe Blanche Si le rôle du fruit des ténèbres dans l'extraction du fruit des tremblements ne fait quasiment aucun doute, une autre histoire se veut beaucoup plus sombre, beaucoup plus malsaine et même sordide. En effet, sous ce drap caché aux yeux de tous, Teach aurait ni plus ni moins que dévorer le cœur de Barbe Blanche. Nous avons appris sur Dressrosa que les fruits du démon se détachaient de l'âme de son utilisateur lors de la mort de ce dernier, pour réapparaître ailleurs. Le cœur étant le siège de l'âme dans de nombreuses cultures dont Oda a l'habitude de s'inspirer, Teach aurait alors dévoré cet organe vital, là où reposait l'âme du fruit du démon, avant même qu'il n'ait le temps de réapparaître ailleurs. Cela explique pourquoi il s'est caché, comment il a pu récupérer les pouvoirs de Barbe Blanche aussi vite, et prouve ultimement jusqu'où il serait capable d'aller pour augmenter sa puissance et détenir la capacité de détruire le monde. Brooke est actuellement et théoriquement immortel. Son existence se résume uniquement à travers l'âme qui a pris possession des restes de son corps. Sauf si son fruit du démon venait à être annulé, Brooke est censé continuer à vivre encore longtemps, encore très longtemps. À un tel point qu'il est possible qu'il soit le seul Mugiwara encore vivant plusieurs dizaines d'années après la mort de tous ses autres Nakama. Si Brook est potentiellement immortel, ce n'est pas le cas des autres personnages, notamment Sabo. Le deuxième frère de cœur de Luffy est le seul héritage qui lui reste du défunt Ace. Même s'il semble posséder un collier d'immunité scénaristique l'empêchant de disparaître de l'histoire d'une façon aussi tragique que le fils de Roger, eh bien Sabo est quand même intimement lié à la mort. En effet, il a déjà frôlé à deux reprises, que ce soit pendant son enfance, lorsqu'il fut d'ailleurs considéré comme mort par tous ses proches, ou encore plus récemment avec l'incident de Lulusia. Pourtant, ce qui me pousse depuis de longues années à penser que Sabo pourrait réellement mourir vient 
cette color spread. Je vous parlais plutôt du color spread de 520 de One Piece ayant annoncé la mort d'Ace avec le jeu de cartes et la réaction de Luffy. Eh bien voici celui qui annoncerait la mort de Sabo. Color spread du chapitre 771, nous retrouvons plusieurs personnages dont Ace et Sabo. Ace mange une pomme et en envoie une à Sabo qui semble l'accepter sans grand plaisir quand euh, au milieu, Chopper, le médecin, tente de s'interposer comme s'il s'agissait d'un danger. La pomme serait le symbole de la mort d'Ace puisqu'on la retrouve dans le color spread ayant annoncé son décès dont je vous parlais plus tôt mais pas seulement puisque Doc Q, le dieu de la mort de l'équipage de Barbe Noire est aussi lié à ce fruit qu'il propose à tous ceux qu'il croise. Ce symbole funeste de mort aurait alors représenté entre Ace et Sabo, leur disparition respective et celle du commandant révolutionnaire devrait alors avoir lieu dans le futur de l'histoire. Ou bien au contraire, Sabo serait confronté à la mort mais Luffy pourrait empêcher ça en intervenant et évitant qu'un tel scénario se reproduise à nouveau. Echiro Oda fut inspiré d'un nombre incalculable de références littéraires et cinématographiques pour construire One Piece et son histoire. En tout cas, c'est ce qu'on en a déduit quand on découvre des œuvres antérieures comme les pirates du tourbillon noir, que je vous citais en début de vidéo par exemple. Les ressemblances semblent trop évidentes pour être un hasard. Et bien cette sensation, elle existe pour une autre œuvre, un film signé Hayao Miyazaki, sobrement nommé Le Château dans le Ciel. Si vous ne connaissez pas Le Château dans le Ciel, alors préparez-vous bien. Nous suivons les aventures de Pazu, un enfant dont le père est parvenu à photographier une île légendaire nommée La Piota. La Piota, cachée dans le ciel du monde, est une île rostelant bien des secrets. Une arme magique capable de provoquer d'immenses explosions, des stèles indescriptibles comportant plusieurs informations que seuls les habitants semblent pouvoir traduire, et par-dessus tout, une technologie bien plus avancée que tous les autres pays et des automates alimentés par cette île. C'est absolument la description même de l'histoire antique de One Piece. Une île disparue, impossible à trouver, comme l'Aftel. Une arme capable de détruire des îles, comme les armes antiques. Des stèles de pierre contenant des informations dans une autre langue, comme les ponéglyphes. Une technologie bien plus avancée que toutes les autres, comme l'ancien royaume. Alors la prochaine fois que vous regarderez ce film, vous aurez sans doute du mal à ne plus penser à One Piece. Ce rapport avec le château dans le ciel est une parfaite transition pour vous parler d'une autre légende dans l'histoire de One Piece et ses théories. La localisation de Laftel et du One Piece dans l'espace. En effet, si Laftel n'a jamais été trouvé sur les mers, même par hasard, et qu'il faut des coordonnées particulières, c'est peut-être car l'île légendaire ne se trouve pas sur la planète. Non, elle se trouverait dans un plan de l'univers qui n'a encore jamais été exploré par le fille, l'espace. L'espace dans One Piece est une vraie mine d'informations. Ener a voulu s'y rendre, la lune était habitée par une ancienne civilisation descendue ensuite sur Terre, et des pirates de l'espace pullulent en quête de trésors. Là-haut, la vie existe, et elle est palpitante. Ne serait-ce pas un grand retournement de situation que l'île que personne ne parvient à trouver soit finalement en orbite Si je vous parlais du château dans le ciel, c'est pas pour rien. J'imagine que vous avez été convaincu par les arguments reliant One Piece à cette œuvre et qu'Echiro Oda ait pu largement s'en inspirer, alors sachez qu'à la fin du film, la Piuta finit par quitter l'atmosphère terrestre pour finalement se retrouver en orbite autour de la Terre. Si Oda a poussé l'inspiration jusqu'au bout, alors nous connaissons peut-être déjà l'emplacement de Laftel et du One Piece. Les Rumble Balls créés par Chopper sont les seuls objets consommables connus pour avoir un effet direct dans les transformations de fruits du démon. Ce sont plus particulièrement les Zoans qui peuvent en bénéficier et une seule Rumble Ball peut leur permettre de découvrir de nouvelles formes, en tout cas d'après les mots de Chopper. Si tel est le cas, alors Luffy et son Zoan mythique du Ito Itonomi modèle Nika pourraient en toute logique manger une Rumble Ball et dévoiler une ou plusieurs nouvelles formes aussi bestiales que celles de Chopper. Longtemps désiré, l'apparition de Scopper Gaban reste toujours attendue comme l'un des plus grands événements de One Piece. Si l'un des principaux capitaines de Roger tient une place aussi importante que Rayleigh auprès de Luffy, alors nous avons toutes les raisons d'attendre avec impatience l'introduction de Gaban dans la chronologie actuelle. Où est-il Telle est la question. Nous n'avons strictement aucune indication. Pourtant, un vieux personnage apparu pendant la guerre de Marineford interroge et captive tant sa ressemblance avec Gaban est prononcée. Son design est étonnamment travaillé, les plus petits détails comme les lunettes sont respectés et le voir vivre en exil loin de la civilisation correspond parfaitement à l'idée qu'on se fait d'un ancien allié de Roger recherché et traqué pour ses connaissances. Sans même le savoir ni s'en rendre compte, Oda dans la plus grande discrétion aurait dissimulé l'un des principaux capitaines du roi des pirates, isolé de tous, et s'apprête à le faire réapparaître dès que possible pour prêter main forte à Luffy dans sa quête de roi des pirates. 
Pas de jaloux, Rayli aussi a droit à son moment de gloire. Bien qu'une fois encore, tout est particulièrement mystérieux. Une scène n'existant pas dans le manga, mais exclusivement dans l'épisode 512 de One Piece, met en lumière une étonnante réflexion de Baggy sur le lien entre Rayli et Luffy. D'après le clown de pièces, si Dragon est le père de Luffy et Garp le grand-père de Luffy, alors Rayli serait son oncle. Cette scène, ma foi dénuée de sens, à première vue intrigue quand même beaucoup. Pourquoi a-t-il dit ça Est-ce que ça cache vraiment quelque chose ou bien est-ce une blague difficile à percevoir Car cela sous-entend que Dragon pourrait être le frère de Rayleigh, ce qui va, on ne va pas se le cacher, semblait assez bizarre. Il ne s'agit peut-être que d'une boutade, mais évidemment cette scène a pas mal chamboulé la communauté fut un temps et je dois dire que j'aimerais vraiment connaître l'origine de ces paroles. A travers cet iceberg, nous avons pu voir les mystères restants de One Piece, et ils sont très nombreux. Mais finalement, la pire crainte de la communauté, la pire théorie qu'elle puisse faire, c'est qu'à cause de tout ce qui reste à exploiter et le peu de temps que One Piece a encore à vivre, Oda n'est pas le temps de répondre à toutes les questions qu'il a intégrées. Qu'à la fin de l'œuvre, il nous reste encore de nombreuses interrogations sans réponse et que l'on doit vivre avec, en plus du terrible manque, du terrible vide de ne plus suivre les aventures de Luffy dans sa quête du One Piece. Les amis, ça y est, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Vous devez imaginer à quel point ce fut compliqué de réaliser cette vidéo, que ce soit l'écriture, l'enregistrement ou le montage, j'imagine que je n'ai pas encore commencé. Force à toi, Goji. C'était horrible. <rire> Mais j'espère vraiment que vous avez ressenti toute la passion que j'y ai mise et toute la passion qui m'anime concernant One Piece. J'attends avec la plus grande impatience vos retours, vos commentaires, savoir ce que vous avez aimé, ce que vous saviez déjà ou ce que vous avez découvert ou ce qui vous a passionné. Bref, dites-moi tout ce qui vous passe par la tête. Je vous le répète jamais assez, mais le meilleur des soutiens, au-delà de tous les soutiens financiers, c'est un petit like et un abonnement. Alors merci à tous ceux qui le feront. Les bros, on se dit à la prochaine. Merci encore à vous d'avoir suivi cette vidéo. Portez-vous bien. Merci pour cette année 2022 exceptionnelle. Et passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Peace et merci.